Bienvenidos a la Iglesia en Línea en este día. Estamos muy contentos de que usted esté con nosotros. Si todavía no has tenido la oportunidad de invitar a otros, todavía lo puedes hacer. Dígales que vayan a CAC Live.tv y sean parte de lo que está a punto de suceder en este lugar. Y si usted nos está mirando a través de otra plataforma, déjeme animarle a que hagas un pequeño cambio y vaya con nosotros a CAC Live.tv y podemos comunicarnos de manera más fácil desde allí. Es un lugar donde podemos estar juntos como familia en la iglesia en este día para tener la iglesia en la Internet. Inmediatamente antes de que nosotros tuviéramos el último mensaje aquí en nuestra iglesia de Mateo capítulo 14, había una historia de Jesús caminando sobre el agua en ese día. El Señor había alimentado a cinco mil hombres, dice la Biblia. Sabemos que posiblemente eran cerca de 20 mil personas, contando hombres, niños, mujeres. Al final de ese día, él le dice a sus discípulos, montes en el bote y vayan al otro lado. Los discípulos sabían que montarse en ese bote, que no estaba construido para tormentas, era para mares tranquilos, podía ser un reto, pero le hicieron caso al maestro. Y mientras ellos se fueron en esa, en esa anochecer, como siempre o normalmente pasaba en ese mar de Galilea, porque en esta área en particular había como un túnel de viento y aproximadamente 300 y a veces más de 300 días el viento iba a soplar por ahí. Como ellos pensaron que iba a pasar, la tormenta realmente vino. Y usted puede estar en tormentas por periodos pequeños de tiempo posiblemente, pero esto no fue por pocos minutos. Si usted ve la historia, esto pasó por varias horas. Están en el medio del mar de Galilea, está oscuro, el viento está soplando y ahora el agua también se les está metiendo al bote y ellos no saben lo que van a hacer. Y si usted lee el texto, lo que realmente dice es que Jesús viene caminando sobre el agua, pero ellos no lo reconocieron, pero era Jesús. Y Dijeron, ¡ay, ¡Oh, hay un fantasma! Y lo que es interesante acerca de eso es que en aquella cultura, la, la forma de pensar de los judíos de aquel, de aquel entonces era que si usted miraba una aparición, significaba que el próximo evento iba a ser su muerte. Entonces ellos realmente creían en ese momento, en, mira, en medio de la tormenta, que su vida había terminado. Y entonces oyen unas palabras, las palabras de Jesús diciendo, Miren, no es un fantasma, soy yo. En ese momento Pedro dice, si eres tú, maestro, si verdaderamente eres tú, déjeme caminar hacia ti. Ustedes conocen la historia. Pedro comienza a caminar en el agua. En un momento él se empieza a hundir. Jesús lo agarra de la mano. Y a veces hablamos mucho de la caída de Pedro. Pero recuerden que los dos caminaron juntos hacia el bote en medio de la tempestad. Y cuando usted lo ve, dice, de repente, ya están al otro lado, ya están en la tierra. Es interesante que todos nosotros podemos ubicarnos en lugares de tormentas donde no miramos al Señor. Quizás usted en este momento esté pasando a través de una tormenta con lo que está pasando o en este lugar, aquí en Estados Unidos o en el mundo. Quizás tu vida ha tenido cambios. Y usted no sabe lo que va a hacer. Quizás algo haya pasado con su familia, con su salud, en su vida personal. Y no sabemos qué es lo que va a pasar si usted, está, si usted está en medio de esta tormenta. En esta mañana es un honor para nosotros tener a Tiffany Johnson con nosotros. Tiffany, estamos tan contentos de que usted haya sido capaz de poder compartir con nosotros. Y vamos a hablar acerca de la historia con aquellos que nos están mirando, pero queremos hablar de su historia, porque realmente es una historia sorprendente de lo que pasó y de cómo en medio de tu tormenta, literalmente Jesús viene hacia ti y leyendo parte de tu biografía, sería seguro decir que tú y tu esposo 
eran enamorados de vacaciones sí, baratas. Sí, realmente, así es como nosotros nos llamamos a nosotros mismos, a nosotros nos encantan las vacaciones. Entonces, vayamos a ese día. Ustedes estaban en el crucero. Creo que era su cuarto crucero, ¿verdad? Uh -huh. Ustedes estaban en Nassau, en las Bahamas. Háblanos un poquitito. Te voy a dejar hablar. Dinos qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Y, y qué pasó después de eso? Así es. Bueno, ese, esa parada en Nassau era la última parada de nuestro crucero. Nos faltaba solo un día para llegar a casa. Y nosotros habíamos estado ahí antes y a las antes de ir a las Bahamas. Es como una parada sí, obligatoria, es, ¿verdad? Sí, es una parada sí, sí. normal. Si usted va a ir sí, al claro. Caribe, vas a parar en las Bahamas. Nosotros sabíamos que el buceo era muy bueno ahí. Nosotros habíamos practicado el buceo antes y nosotros habíamos planeado que ahí íbamos a parear, Ajá. a bucear. Cuando llegamos, negociamos con la gente de esa área. A mí me encanta hacer eso porque no estamos Ajá, sí, en Estados sí, sí. Unidos. Y entonces comenzamos a negociar con la gente para buscar la mejor oferta. Ellos estaban ofreciendo diferentes cosas que usted podía escoger. Entonces hicimos parcelling primero y después hicimos el buceo. Después de que regresamos, teníamos que cambiar de bote a otro bote que nos iba a llevar al mar profundo. Y había otra pareja que también pensaba ir con nosotros, el capitán. Éramos cuatro personas en un bote pequeño, en un bote rápido, y salimos a la profundidad del mar, y el capitán iba rápido. Y el capitán dice, este lugar está lleno de arrecife. Ustedes pueden disfrutar. Mi esposo y yo estamos muy emocionados porque muchos años hemos practicado este deporte y era un lugar bien grande para hacer surfeo. Brincamos, estamos, mi esposo estaba un momento este, sintiéndose mm -hmm. mal en el estómago porque y el mar es comida, estaba, el crucero, sí, sí, el mar estaba muy picado y su estómago no se sentía bien, pero él dice, después de que me tiren el agua me voy a sentir bien y estuvimos buceando más o menos como unos 20 minutos juntos, pero él me dijo, no, me voy a regresar. Yo, yo salí y le pregunté, ¿qué pasa? Dice, no me siento, no me siento mejor, voy a salir. Y yo sabía lo que eso significaba porque una vez antes él, él se vomitó ahí mismo. Y yo le dije, no, 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 ve y haz eso afuera. Entonces él regresó al bote y yo me quedé sola. Yo estaba disfrutando ese mundo debajo del agua, mirando la creación de Dios, los peces, los colores, todo tan bonito. Y nosotros creemos que solo habían pasado como 10 minutos después de que él regresó. Cuando yo sentí que golpeé algo, y eso debería haber sido una alerta para mí. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Estoy en el mar. ¿Contra qué golpeé? En mi mente dije, ¿qué pasé? ¿Qué pasó? Cuando volví a ver así casualmente, a ver qué había pasado, estaba cara a cara con un tiburón. El tiburón tenía todo mi brazo dentro de su boca, hasta acá arriba. Imagínense qué cerca que yo lo tenía, frente a mí, tan cerca. Mm. Y en ese momento eh, me, me entró un, un gran temor. Comencé a, a tener visiones de mis hijos jugando en el patio de mi casa. Mi cuerpo comenzó a como congelarse. Y yo sentí después como una fuerza que, que salió de mí, la fuerza del Señor que me ayudaba para pelear. Yo quité esos pensamientos de mi cabeza y yo dije, no, tú no vas a quitar mi vida en este momento. Y en ese momento comencé a jalar mi brazo. Antes de ese momento, el, el tiburón tenía mi, bo, mi brazo en la boca, pero no estaba haciendo nada. Estaba como esperando, mirándome, como moviendo su cabeza, como a ver qué iba a hacer yo. Eh, era algo como, como tenebroso. Él estaba esperando a ver si yo me movía. Y cuando yo me moví, entonces él comenzó a atacar y comenzó a pelear conmigo. Y yo tenía ese tubo en mi boca y yo no podía decir nada con ese tubo metido en mi boca. Y yo no, yo no recuerdo qué hice con mi mano izquierda. La gente me pregunta, ¿lo golpeaste con tu mano izquierda? Yo no sé. Esto fue muy rápido. Yo no recuerdo haber hecho nada con mi mano izquierda. Yo estaba tratando de escaparme del tiburón y yo estaba jalando mi brazo. Y finalmente él abrió su boca yo salí mi brazo, saqué mi brazo. Pero en ese momento miré, ya mi brazo no estaba. Mi brazo estaba cortado, solo tenía un pedazo. Y yo estaba en shock mirando esto. ¿Qué pasó? 
Pero Dios me dio la fortaleza y me dio la determinación en mi mente para seguir adelante. No me quedé ahí en shock. Inmediatamente me quité mi mascarilla y grité, ayúdame Jesús. Y yo empecé a nadar de regreso al bote con mi mano izquierda, que no es mi mano dominante. Yo traté de, de, de nadar, pero yo dije, no, tengo que sacar el otro brazo del agua. Entonces yo levanté el otro brazo y en ese momento comenzó a salir un montón de sangre y sangre por todo lado. Yo miraba toda la sangre y yo estaba como preocupada, pero fue una señal para el bote. Ellos se dieron cuenta que algo estaba mal. Ellos habían visto algo oscuro y después vieron mi brazo. Entonces ellos se dieron cuenta que yo estaba, yo estaba mal. Y mi esposo dice que él estaba saliendo del bote, ya él había vomitado y él estaba lavándose. Y entonces él subió y él miró, él escuchó mi grito, él escuchó mi grito. Y él, él escuchó y él, él pensó que estaba, ¿qué es esto? Estoy como en una película de horror. Estoy mirando a mi esposa con sangre por todo lado, nadando. Y él gritó, amor. Y él dice con sus ojos, yo no, yo no voy a olvidar esto. Él se tiró al agua y yo estoy tratando de nadar, pero yo estoy orando en el Espíritu Santo. Eso es lo que salía de mi boca. Y yo decía, este tiburón está detrás mío, puede agarrar mi pierna, puede atacarme por el lado. Y yo estoy orando, Señor, ayúdame a llegar al bote. Paremos un momentito por ahí, porque has dicho tantísimas cosas ahí que yo quisiera que la gente pueda entender. Usted dice que tu miedo inicial desapareció de un pronto a otro, la paz de Dios se apoderó de ti. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que, tiene, que le haya pasado algo, que conoce al Señor, que tiene una buena relación con Dios y alguien que no la tiene? ¿Qué tan importante es que usted esté preparada para algo que no conoces y cómo actuar Así, frente a eso? Bueno, yo pienso que es algo, es algo que te da... Eso para poder sobrevivir, porque si tú estás en una crisis, en el medio de una crisis, lo que tú tienes adentro es lo que va a salir. En nosotros habíamos tenido años de estar estudiando la palabra de Dios, sembrando como alabanza en nuestro corazón, oración en nuestro corazón. No era que lo habíamos hecho perfecto, no. Sí, Somos sí. humanos y fallamos. Había veces en mi vida que, que yo me aparté del Señor, sí, pero... Pero hubo un momento en que yo dije, aquí voy a hacer la línea, aquí o sirvo a Dios o no, estoy Ajá. con Él o no estoy. Y yo tomé la decisión firmemente. Y entonces en ese momento, eso es lo que salía de mí. Cuando usted responde, usted no puede escoger lo que va a decir, eso es lo que sale. Y usted, lo que usted tiene por dentro, eso es lo que va a salir. Lo que nosotros creíamos en quién es Dios y quién es Dios para nosotros. Y eso es lo que estaba saliendo en ese momento. Entonces, ¿es la diferencia entre alguien que ha puesto buenas cosas dentro de sí mismo y alguien que no pone nada bueno en sí? Y no estamos diciendo tampoco, me imagino, que no podemos ser como el ladrón en la cruz, obviamente. Sin embargo, en momentos como estos, en momentos de retos como este, y estamos apenas comenzando, es. que era tan importante tener algo dentro de usted. Si usted puede explicar un poquitito para aquellos que nos están escuchando, usted dice que estaba orando Así en el es. Espíritu. ¿Qué significa ah, eso sí, para bueno, usted? Yo estaba orando en el Espíritu Santo, orando en lenguas, Ajá. es otra manera de decirlo, básicamente... Yo tengo un idioma que cuando yo oro, solo Dios puede entender. Yo sí, estoy hablando sí. su idioma. Es algo que sale de lo más profundo de nosotros y sale en ese idioma. Y eso, después de que yo grité, Jesús, ayúdame, inmediatamente eso fue lo que comenzó a salir de lo profundo de mi corazón. Eso es lo que salía. Y yo, yo, yo realmente me siento... Claro. Yo, yo, Dios sabía exactamente lo que yo necesitaba. Yo no tenía que decirlo en mi propio idioma. Él sabía lo que yo necesitaba. Yo estaba desesperada en ese momento. Para aquellos que nos están mirando, 
Pablo de hecho habla de esto en Romanos capítulo 8 y él dice, cuando nosotros no sabemos cómo orar y ciertamente en ese momento no sabías cómo, el Espíritu Santo va a tomar control y va a orar a través de nosotros. Y por eso es que yo pienso que es tan importante que podamos ayudar a la gente a entender qué tan importante es el Espíritu Santo y qué tan poderoso es. Y yo entiendo, hay personas que tienen discusiones teológicas de que mmm, eso está bien para usted, yo no tengo problema, pero para mí yo no lo necesito. En ese momento de su vida fue todo para ti. Correcto, absolutamente. Y continuó siendo así por todo mi proceso de sanidad. Cuando yo no tenía palabras para, para entender por qué estoy viviendo esta vida en este momento, sí. por qué yo estoy amputada. Yo no hice nada para merecerme eso. Todos esos pensamientos venían a mí, pero el Señor tomaba control y el Espíritu Santo me daba gracia y me ayudaba. Yo decía, Señor, yo no sé qué decir. Aquí está mi corazón. Yo derramaba mi corazón delante del Señor y había momentos que yo sentía al Señor tan cerca de mí. Y para alguien que quizá nos está mirando, Dios realmente quiere orar por ti y quiere orar a través de ti. Yo quisiera que usted entienda que no importa lo que esté pasando en su vida, hay un Jesús y hay un poderoso Espíritu Santo que te puede sostener y ayudar, no importa lo que esté pasando en su vida. Así es, así es. Tú estás en el agua, Ajá. estás pidiendo ayuda. Te escuché decir antes que las primeras palabras que tu esposo dijo fue porque estabas orando en el Espíritu. Así es, sí. Cuando él brincó en el agua y se acercó a mí, él dice que fue lo primero que él escuchó. Él me escuchó orando en lenguas, en el espíritu. Y él dice que él nunca va a olvidar eso. Dice, eso lo, lo, to, lo tocó, que, que eso es lo que está saliendo de mi esposa en este momento, orando en el espíritu. Y él me ayudó para llegar en los últimos más o menos 10 pies. A hacer bote. A hacer Ajá. bote. Ya yo había logrado casi todo el camino solita. Es increíble. Imagínese Entonces, yo quiero darles una imagen visual. Tú estás en el océano. Así es. No estás no, en una orillita, en estás profundo. en el océano. Estás buceando. El agua está un poco picada. El mar estaba muy picado. Mi esposo dice que cuando él regresó, Ajá. que a él le costó mucho. Fue wow. muy difícil porque el mar estaba muy picado. Sí. Sí. Pero para mí, yo lo, lo, lo logré rápidamente. Sí, lo, muy lo bien. Lo cual es sí. como la historia. Sí, sí, sí. El bote sí, está sí. ahí. De pronto. <risa> Yo quiero dar la imagen visual a todos. Estás en el océano, está picado. Usted tuvo un encuentro con un tiburón. Y por supuesto, otros tiburones son atraídos por la sangre humana. Sí, con una gota Ajá, de claro. agua los atrae. Usted está tratando de regresar al bote, estás pidiendo ayuda, tu esposo te mira, Así se tira es. al agua y trata de ayudarte lo poquito que faltaba. ¿Qué pasa después? El capitán nos tiró una cuerda y usamos eso para arrimarnos más rápido. Y cuando ya nos acercamos al bote, mi, espo mi esposo nada más me empujó y me tiró entre el bote. Cuando yo entré al bote, yo sé que en el momento que yo entré, yo sentí una paz que me cubrió. No lo puedo explicar. Era como una nube de su presencia. Y yo miré a mi esposo y yo le dije, apúrate, tráeme algo para parar la sangre. Pero yo estaba tranquila. Yo, yo tenía el mismo tono de voz. Sí, yo, no estaba, sí. yo no tenía pánico. Y mi esposo tiene unos ojos grandototes. Él no sabe qué hacer. Él estaba corriendo por todo lado, nervioso. Y yo miré la toalla de la playa que nos habían dado en el crucero. Uh -huh. Y yo dije, agarra esa toalla. Y él, él la agarró, la trajo para ponérmela. Yo le dije, no, 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 no. Tienes que amarrarlo. Yo comencé a decirle cómo hacer un torniquete con esta toalla de la playa, que realmente no es lo mejor para hacer un torniquete. Sí, sí. Pero era todo lo que teníamos. No había un botiquín de emergencia ni nada. Eso fue lo que usamos. Y él está temblando, tratando de amarrarlo. Yo le dije, más fuerte, más fuerte, porque yo sentía la sangre que me estaba saliendo. Yo le dije, mantenga mi mano en alto. Yo voy a recostarme. Y ahí fue cuando yo comencé a orar de nuevo. 
yo no, yo no, yo no tenía palabras, yo no podía entender lo que había pasado. Y yo estaba todavía en esta situación de vida y muerte. Yo tenía un, un ¿Qué brazo tan lejos cortado. estaban de la playa? NASA, si alguien está familiar con esta área, hay una isla que es la, donde llegan todos los turistas. Ahí llegan todos. Estábamos como a cinco minutos de esa isla, de la isla Paraíso. Nos fuimos ahí en el bote a buscar ayuda, pero al llegar ahí nos dimos cuenta que no había hospital en esa isla. Nos tuvimos que devolver a buscar el porte principal donde estaba el crucero y eran como 20 minutos más. Entonces, más o menos fue como un total de 30 minutos en el bote antes que llegara una ambulancia. Y perdiendo tiempo y todavía. perdiendo sangre. ¿En algún momento usted pensó que iba a morir? No, realmente no. Solamente porque yo podía sentir la paz de Dios. Eso es tan importante. Así es. No hay palabras para describirlo. Yo sabía que yo estaba en sus manos. Yo sabía que al final pasara lo que pasara, yo estaba confiando de que él podía tomar control de esto. ¿Sabes que la Biblia habla de esa paz que sobrepasa todo Así entendimiento? Es. No lo podemos poner en palabras, pero ahí la tienes. Sí. Así es. Y en ese versículo también dice, no estés ansioso de nada, ora por todo. Y eso es lo que yo estaba haciendo. Sin darme cuenta, o sea, estaba saliendo de mí. Yo recuerdo en ese bote, eh, camino al, al puerto, si se acuerda que nos devolvimos y vimos 20 minutos más, yo comencé a orar oraciones específicas, que no hay manera que yo, que yo las pensé. No, Dios estaba poniendo esas oraciones en mi corazón. Yo oré por mi esposo, que Dios le diera fortaleza, que Dios le diera sabiduría. Empecé a orar por mis hijos. Yo tengo tres niños pequeños. Y comencé a enfocarme, ¿cómo, cómo van a entender esto mis hijos? ¿Cómo, ¿Cómo lo van a procesar? Yo comencé a orar por eso. Comencé a orar por los médicos y los que iban a trabajar con mi brazo. Yo no sabía lo que iba a pasar. No estábamos en Estados Unidos. Sí. Yo comencé a orar y dije, Señor, también usa esto. Que no esto no sea desperdiciado. Usa esto, Señor. Y, y cada vez que yo puedo compartir, aún ahora, tres años después, yo veo como Dios ha contestado esa oración que yo hice en el bote. Dios está usando esto para ayudar a otras personas a ver qué, ta, qué bueno es Él, qué fiel es Él, qué, qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Tenías dolor no. en ese momento? Es increíble para mí pensar en eso. Es como un milagro. Yo no tenía, yo sentía una presión. Cuando el, cuando el tiburón me tenía... Yo no sentía dolor hasta que llegué a la ambulancia cuando empezaron a quitarme la toalla. 35 uh -huh. minutos después, uh -huh. cuando quitaron quitarme la toalla, fue cuando empecé a sentir el dolor. Y era un dolor inmenso, inmenso, que no podía respirar. La gente en las, en las Bahamas son muy buenos, muy cariñosos, pero ellos no tienen los recursos. Uh -huh. Me di cuenta muy pronto que la medicina que tienen para el dolor no es como lo que tenemos aquí. Me daban una, una medicina para el dolor y yo después tenía que esperar cuatro o cinco Estaba horas en el hospital. Sin el hospital. Este, me estaban dando morfina, pero duraba solamente uh -huh. como una hora. Después uh -huh. tenía que esperar hasta la próxima dosis, como cuatro o cinco horas, y en el medio no tenía nada. Y el dolor era tan terrible que yo no podía ni ajustarme en la cama, no podía moverme. El dolor era inmenso. Entonces, si usted hubiera estado aquí en los Estados Unidos, me imagino que iría directo a la sala de operaciones. Ajá. Hubiera sido evaluada. ¿No pasó allá? Bueno, yo sí tuve cirugía. Ajá. Ellos me llevaron a la emergencia, a las emergencias, y me hicieron emergen cirugía de emergencias. Yo recuerdo todo eso hasta que me durmieron. Ya. Fue una cirugía que duró como cinco horas. Mm. Pero cuando salió de cirugía, el doctor le dijo a mi esposo, señor Johnson, hicimos todo lo que pudimos hacer, pero ella necesita ir a ver un doctor en Estados Unidos tan pronto como sea posible. 
la herida todavía está hinchada, muy hinchada, y no podemos cerrarla. Lo que le pusimos fue un drenaje, pero no queremos hacer nada más porque no tenemos el equipo. Usted necesita ir a un doctor americano. Y yo doy gracias a Dios por la sabiduría que ellos tuvieron, porque ellos no, no trataron de hacer más de lo que podían. Y así no perdí tanto de mi brazo. Si, si no, tal vez hubiera perdido más uh -huh. en la amputación. Pero no era lo que mi esposo quería escuchar en ese momento. ¿Cómo llegaste de Nazo de regreso oh, a casa? Ay, Dios mío. Es increíble. Es una historia increíble. Porque nosotros, recuérdese que estábamos en un Ajá. crucero. Y todas las cosas están en el sí, crucero, me pero, imagino. Pero bueno, mi esposo sacó todas las cosas del crucero oh, durante okay. la cirugía. Y ellos le ayudaron, las personas de, del crucero le ayudaron. Okay. Pero cuando estás en un crucero no tienes que tener un pasaporte. Ajá. Y nosotros no teníamos uno. Estás en las Bahamas. Estamos en las Bahamas. Mi esposo no tiene un pasaporte, el mío estaba expirado. Y entonces solo teníamos el certificado de nacimiento y la licencia de conducir. Pero si tú te quedas una noche en otro lugar y, y vas a estar en problemas y oh. yo pasé una noche en el hospital. Oh, ya veo. Y comenzó este proceso de ver cómo podía yo regresar. El ministro de turismo de las Bahamas trató de ayudarme, la embajada trató de ayudarme. Todo tipo de, de agencias y personas estaban tratando de ver cómo me ayudaban, pero lo que estaba pasando es que en las Bahamas ese día era un día festivo. Era el día de Labor Day y ellos estaban celebrando ese día y estaba cerrado todo, la embajada y todo estaba cerrado hasta el lunes. No iban a abrir. Y ellos me dijeron, no, no vamos a poder ayudarte. Necesitas un pasaporte de emergencias, pero la embajada va a abrir hasta el martes. Y yo, yo me acuerdo, eso nos dijeron el sábado. Y yo decía, no, no, no puedo irme en otro crucero. Aquí hay muchos cruceros que vienen y entran todo el tiempo. Y, y ellos trataron de buscar esa opción, pero, pero no era posible. Entonces, este, salieron y yo le dije a mi esposo, mira, nosotros creemos que Dios mueve montañas o no. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar dos o tres unidos. Vamos a orar, vamos a creer en la palabra que leemos todo el tiempo. Esa palabra es viva y eso es lo que hicimos y oramos. Señor, tú tienes que mover esta montaña. Tú eres nuestro proveedor. Nosotros sabemos que tú nos puedes ayudar cuando no, no sabemos cómo. Empezamos a orar. Y, y no, unos pocos minutos después, como 20, 30 minutos, mi pastor, yo voy a una iglesia en Canápolis, el pastor nos llamó, él quiere saber cómo estábamos porque mi esposo le había, le había contado cómo estábamos, lo que había pasado. Yo hablé con él y le dije, lo que necesitamos más ahorita es cómo regresar a los Estados Unidos. Y el pastor dice, sí, hasta el martes no. Él dice, vamos a, vamos a orar. Cuando él colgó el teléfono, él habló con su esposa, dice, nosotros tenemos que conocer a alguien que los pueda ayudar. Y ellos recordaron que ellos conocían un señor que tenía avionetas para la renta, pero él dijo, no, mis pilotos ya, ya salieron, no, no están, yo no puedo, tal vez hasta mañana. Dice, no, no puedo. Él dice, no, el pastor dice, necesitamos que ella regrese ya. Y él dijo, bueno, el hangar de mis avionetas está al lado de un hangar de avionetas de emergencias médicas. Él dijo, bueno, voy a hablar con este amigo mío a ver qué pueden hacer. Y este abrió un montón de puertas, oportunidades, porque el señor de las avionetas de emergencias conocía a otro señor que tenía un hangar de avionetas en las Bahamas. Y wow. el señor de las Bahamas tenía una prometida wow. en Charlotte. Imagínense todas las conexiones. Dios comenzó a mover montañas. Tanto así que el señor de las avionetas de emergencias de las Bahamas pagó para traernos de regreso. Y él dijo, si el seguro no cubre, no te preocupes. No me debes nada. El señor... El Señor proveyó para nosotros. No conocíamos a esta gente, pero Dios usó gente para bendecirnos a través de este tiempo. Llegamos el, el, al hospital de Charlotte 
Entramos el sábado, el, el domingo en la mañana a las 6 de la mañana y ellos decían, no, vas a estar en las Bahamas hasta el martes. Y más bien salí del hospital de Charlotte el martes, huh. que, lo cual es otro milagro por lo que yo había pasado, porque yo he hablado con otras personas que han tenido amputaciones y, y ellos pasan eh, ellos pasan en el hospital semanas o meses. Claro. Y yo fue, fue unos pocos días. Eh, realmente no tiene sentido, solamente que Dios lo hizo. Y Dios nos tenía de la mano, Dios nos cubrió, Dios nos ayudó, Dios nos ayudó en todo el proceso. Entonces, desde ese momento, Háblenos acerca de su recuperación, pero también, ¿qué ha hecho el Señor? ¿Qué te ha enseñado el Señor? ¿Y cómo Dios ha usado todo esto para su gloria? Así, ah, bueno, si usted se puede imaginar, vas, eh, tienes una vida normal, vas de vacaciones y de pronto algo así pasa que cambia todo. Al principio, yo estoy tratando de entender esto. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y no podía entender los efectos que iba a tener para el resto de mi vida. Una, una vez, realmente, yo, yo pude ir al baño por mí misma. Y cuando yo salí del baño, yo iba a lavar mi mano izquierda. Y yo estoy tratando de lavar. Y yo me doy cuenta, ¿cómo voy a lavar la parte de arriba de mi mano? Y en ese momento, me di cuenta que las cosas más pequeñas iban a ser afectadas por esto. Y en ese momento, yo ¿Y tú eres yo, de yo mano sí, yo derecha, derecha, ¿verdad? Entonces yo tengo mi mano izquierda nomás. Y yo comencé a llorar y mi esposo estaba ahí cerca de mí en el hospital. Y él vino y inmediatamente me dice, ¿qué pasa? Yo le dije, me, me estoy dando cuenta que cada cosa va a ser afectada en mi vida por esto. Esto va a ser muy difícil. Y yo, yo, yo no puedo olvidar, él me dijo, Vamos a hacer esto juntos. El Señor Jesús nos va a ayudar. Vamos a aprender nuevas maneras de hacer las cosas. Y ese era nuestro tema. Siempre decíamos, vamos a encontrar otras maneras de hacer las cosas. Y el, la, la, es como pasa ahora en la iglesia, en lo que estamos ahorita. Con es, eh, estamos descubriendo otras maneras de hacer las cosas. Estamos en tiempos difíciles ahora. No podemos quedarnos igual como estábamos. Tenemos que ver qué vamos a hacer. Es, es, es un poco este, de incertidumbre, pero es posible. Yo sé lo que tenía que ver. Sí, es posible. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Voy a saber todo? No. ¿Me voy a tener que adaptar? Por supuesto, pero es posible. Y eso es lo que me ayudó día a día apoyándome en el Señor y decir, Señor, no entiendo esto. No sé cómo hacerlo. No sé cómo ser mamá. Mi, mi niña más pequeña tenía un año. Todavía tenía pañales. Y yo no sabía cómo cambiar los pañales y hacer todo y ser esposa y cocinar y todo con, con una mano. Había tanta cosa. Pero yo confío en ti, Señor. Yo confío que tú eres bueno. Tú me vas a ayudar. Tú vas a hacer un camino. Tú me vas a mostrar. Pero yo tengo que apoyarme en ti. Tengo que confiar en ti. A veces eso es difícil porque tenemos que dejar nuestro orgullo y decir, Señor, no tengo la respuesta, no tengo otro plan. Pero es el mejor momento si podemos dejar todo abajo y decir, Señor, te necesito. Y ahí es donde podemos encontrar quién es Él y quién somos nosotros en Cristo. Y así fue como pasamos todo este proceso de recuperación pasando todos los doctores, pasando por todas las experiencias. Esta es la tercera prótesis que tengo. Esta es la número siete. Hay mucho que aprender. Pero a veces tengo que, que tomar un, claro, claro. una respiración. Y el Señor ha sido tan fiel en mostrarme. Tú puedes tener gozo. Todavía puedes tener paz. Todavía puedes tener esperanza. No importa lo que pase. No importa lo que estás lo que estás enfrentando, eso es lo que yo comparto. Nosotros tenemos una opción después de que pasa todo y estás, estás en un proceso. Tenemos 
una opción. Podemos escoger. No podemos, no podemos escoger las circunstancias. Ahorita no podemos escoger las circunstancias en este momento de la pandemia. Todos estamos en esta pandemia. Pero sí tenemos una opción. ¿Cómo vamos a responder? Y eso es lo más importante. Si podemos entender eso, tú puedes escoger lo que Dios tiene para nosotros, su amor, su paz, su gozo, o lo que el mundo nos ofrece, temor, ansiedad, uh -huh. depresión y, y más. Sabes, en ese mismo pasaje dice, todas las cosas obran para bien a los que así aman a Dios. Es, así es, correcto. Pero puede trabajar junto así para es. bien. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en los últimos dos o tres años? Oh, Dios mío. Ha sido maravilloso ver cómo Él ha usado todas las piezas. Nadie ha sido desperdiciado. ¿Puedes decir eso de nuevo? Quizás alguien necesite mirar su vida y decir, yo hice este error, está pasando esto, esto no salió de la manera en que yo pensé que iba a salir. Mi esperanza, mi sueño ha muerto. Ayúdelos a entender cómo es que Dios nos ayuda. Nada. Nada ha sido desperdiciado. Aún los momentos a través de, de, de este proceso, yo a veces tenía pensamientos como, Dios, ¿por qué tiene que ser así? Sí, sí. O me podía molestar, me podía estar frustrada en cosas simples que no podía hacer. Y por supuesto, hay momentos que, que yo estaba fallando, pero aún esos momentos el Señor los usó. Nada ha sido desperdiciado. Es, es un ejemplo para otros de que aún cuando tú estás en el medio de la crisis tratando de, de, de confiar en Dios, eh, la, el, camino, el camino no va a ser perfecto. Claro. Es un camino con baches. No es un camino perfecto y él no espera eso, que tengas un camino perfecto. Lo que él espera es que te levantes, te limpies las rodillas y sigas adelante, que no te salgas del camino porque cometes un error. Y eso es lo que nosotros tuvimos que aprender también. Lo más interesante de todo es que nosotros sabíamos que los reporteros iban a estar ahí porque es una historia de, de, de tiburones. Y sabíamos que iban a estar ahí los reporteros buscándonos, pero tratamos de, de esperar un tiempo. No, no queríamos compartir esto todavía. Mientras que yo estaba en el hospital, yo le dije a todas mis amistades, por favor, no compartan esto todavía. Yo no quiero hasta que esté listo. No más oren, por favor, hasta que Dios diga que, que sea tiempo para compartirlo. Uh -huh. yo, yo no quiero que, que sea antes. Entonces, cuando era tiempo, eh, una, una compañía de los tiburones nos buscaron y ellos querían eh, compartir esa historia. Yo les di permiso de que la compartieran y que usaran mi nombre, porque antes habían reportajes, pero sin mi nombre. Y eso abrió una gran caja de oportunidades. Tuve muchos, muchos programas de televisión como Inside Edition, uh, Animal Planet, National Geographic, el Weather Channel. Era increíble. Un montón de reporteros y programas que querían contar mi historia. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué hicimos? Eh, eh, yo no estaba preparada para esto. Y yo no quería que la historia fuera acerca de mí. No tenía nada que ver conmigo. Dios era la razón por la que yo estaba ahí. Realmente nos dimos cuenta por unos médicos después que cuando usted pasa 30 minutos, con un torniquete como me lo hicieron a mí, era, era para morir. Eso era, médicamente no tiene sentido para que estés aquí. Y después ni siquiera me hicieron una transfusión de sangre en el hospital de las Bahamas porque ni siquiera perdí tanta sangre. Imagínense, la mano de Dios estaba ahí en todo esto. Es la única razón por la que estoy aquí y es la única razón por la que yo puedo hablar de esto sin temor. Uh -huh. So, yo quería que la historia era todo sobre Dios. Y yo le dije a todos estos canales de televisión, claro. yo voy a hablar de Dios y hablar sí, de, sí, de Jesús. Supuesto. Y si no, no lo puedo hacer. Y ellos sabían. Y, y Dios comenzó a usar esto. Y todos estos lugares como Inside Edition, el Today Show, comenzaron a compartir mi historia, mi historia que, que hablaba de Dios y que hablaba de Jesús. 
y comencé a recibir un montones de mensajes en Facebook de gente por todo lado, gente de Europa, gente de muchos países que me contactaban por todo el lado, todos los países de Europa. Y todos estaban mandándome mensajes. Y tenía, tuve un mensaje de una persona que escuchó el mensaje por radio. Y ella dijo, estaba escuchando. Y en ese momento yo iba a cometer un suicidio. Y yo escuché su historia. Me dice que yo estaba pensando en cometer suicidio. Y esto me despertó. Y eso, eso, eso me, me impactó. Yo me puse a llorar. Y yo dije, Señor, yo no soy especial. Yo no soy nada especial. Estoy nada más tratando de, de seguir esta jornada con el Señor, pero el Señor lo está usando. Para mí es un honor que el Señor use mi historia para ayudar a alguien. Y así es como el Señor lo ha estado usando. Ser una inspiración para motivar a otros, para darles esperanza. Todos vamos a tener momentos de crisis, como ahora. El Señor es nuestra esperanza. ¿Has regresado al agua? Sí. Sí he ido uh, algunas veces. Okay. No necesariamente he ido a nadar, pero yo no era realmente una gran nadadora. Uh -huh. A mí lo que me gustaba era bucear, pero tomamos un crucero con nuestros hijos en marzo y fuimos otra vez a NASA. ¿Al mismo lugar Así donde es. todo pasó? Y es la primera vez que mis hijos fueron oh. a NASA. Y tuvimos muy buenas conversaciones con nuestros hijos de los que Dios, lo que Dios hizo en este lugar. Dios es tan maravilloso en este testimonio. Yo no, yo no lo tomo como por un hecho de lo que Dios hizo. Yo, yo no miro la tragedia, yo miro lo que Dios hizo. Regresamos a este lugar. Los niños estaban jugando ahí en la playa. Esta, era un día muy ventoso. Y era como un, un proceso de sanidad para nosotros. Que aquí pasó todo, pero podemos disfrutarlo como la otra vez. ¿Qué le diría usted a alguien en este momento? Que nos está escuchando y ha pasado por algunas cosas así. Y que no entiende. ¿Podría usted mirar a la cámara y compartir con ellos? Uh, sí. Uh, yo creo que cuando estamos en un tiempo de incertidumbre, es muy fácil dejarnos eh, llevar por nuestros pensamientos de nuestra mente. Dejar. Pero yo lo que le diría es, tú tienes una opción. Te puedes enfocar lo que es bueno, lo que Dios tiene para ti, el gozo que Él tiene para ti, la esperanza que Él tiene para ti. Tienes que saber que Dios te ama. Dios tiene esperanza para ti. Él tiene paz para ti. Él tiene fortaleza para ti. Él lo dice en su palabra muchas veces. Nada nos puede separar del amor que Dios tiene para nosotros. Aunque estés batallando en un tiempo de incertidumbre, aunque las cosas no tengan sentido, su amor está ahí para ti. Él puede ser tu fuente de esperanza, de amor, de paz, en el medio de todo eso. Y yo te, te quiero retar. Si tú estás en, pasando algo difícil, nada más declara quién es Dios. Pon alabanza, pon música y comienza a declarar, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador. Aunque no lo sientas en ese momento, decláralo. Declara quién es Él, es la verdad. Eso Va, va a ponerte los pensamientos correctos en tu mente y vas a pensar en las promesas que Él tiene para ti. Eso es lo que yo tuve que hacer en esos tiempos cuando yo estaba dudando. Yo decía, Señor, esta es tu palabra. Tú eres mi proveedor. Yo sé que tú eres mi sanador. Yo sé que tú me vas a ayudar. Así dice, eso dice tu palabra, aunque no lo veo ahorita, pero lo voy a declarar porque esa es la, la verdad. A ustedes que nos están mirando en esta mañana, Quisiera que oráramos. Quizás usted está diciendo, ¿hay un Dios? Y si hay un Dios, ¿por qué pasan cosas así? Ese es el momento, la perfecta oportunidad para que usted llegue a conocer a este Dios que te conoce a ti muchísimo. Un Dios que está interesado en ti, que sabe todo acerca de tu vida y que aún así te está invitando a que le des una oportunidad. Quiero que hagas esta oración conmigo. Digámosle esto a Jesús. 
Porque es increíble lo que Dios puede hacer por una, por una persona que tiene una relación con Él. Cuando hay cosas malas que pasan, hay un Dios que va a estar allí metido. Igual que los discípulos, ahí mismo, en medio de la tormenta, Dios llegó a rescatarlos y les dice, soy yo, no soy un fantasma. No soy una aparición, soy real. Quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo vengo a ti en este momento. Te necesito. Quiero conocerte. En este momento yo te recibo. Me doy vuelta de mi pecado. Con mi corazón yo creo. Y con mi boca yo confieso que Jesús... Es mi Señor y mi Salvador, que yo lo voy a servir de aquí en adelante. Si usted hizo esa oración conmigo, en este momento, ahí en la pantalla, usted puede hacer clic y decir, yo recibí a Jesús en este día. Simplemente dígale sí a Jesús. Tiffany, muchísimas gracias. Era un honor para mí por estar aquí con Ay, nosotros. Sí. Que Dios te bendiga a ti, gracias. a tu familia. Declaro gracia y bendición Amén. sobre tu vida y que Dios siga usando es. esto por muchos años. Gracias por habernos acompañado en la iglesia en línea. Seguimos orando por ustedes para que la fortaleza de Dios y la gracia del Señor y su presencia sean entre ustedes y su familia en este día.